আল্লাহ রবুল ইজাদের দরবারে শুক্রিয়া সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহর কাছে পানাহা চাওয়া যে দোয়াটা আল্লাহ সুবাহানা আমাদেরকে আদেশ করেছেন এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন সেই তাউজ আউদু বিল্লাহি এ সম্পর্কে আমাদের তাপচির চলছে গত পর্বে আমরা কোরআনুল করিমের বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে আউদু বিল্লাহর পাঠককে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুইটি করে নেয়ামত দেন কয়টি নেয়ামত এবং বিভিন্ন নবীদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দান করেছেন নূহ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নূহ আলাইহিস সালাম যখন আল্লাহর কাছে আউযু বিল্লাহ বলে আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়েছিলেন তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নূহ আলাইহিস সালামকে সালামাত এবং বরকাত আল্লাহ বলেছিলেন ক্বিল ইয়া নূহ হুবিত বি সালামিম মিন্না ওয়া বারাকাতিন আলাইকা আউযু বিল্লাহ বলে পানাহ চাওয়ার কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নূহ আলাইহিস সালামকে আল্লাহর নিরাপত্তা এবং আল্লাহর বরকত দান করেছেন বলেন সুবহানাল্লাহ মুক্তি দিয়ে অটোমেটিক সাতটা দরজা স্বাভাবিক ভাবে কেউ না ধরেই আল্লাহর আদেশে সাত দরজা খুলে আল্লাহ নবীকে বের হওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন বলেন এটা কিসের মাধ্যমে ছিল শুধু এতটুক দেন নাই আল্লাহ যেহেতু দুইটা করে দিবেন এই জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন আবার ওনাকে পবিত্র করার জন্য দুগ্ধ পুষ্য অল্প বয়সের বাচ্চার মুখেও কথা ফুটিয়েছিলেন মনে আছে না চারটা বাচ্চা দুগ্ধ অবস্থায় কথা বলেছিল তার মাঝে একজন হলো ইউসুফ আলাই সালামকে ইউসুফ আলাই সালামকে পবিত্র ঘোষণার জন্য যে বাচ্চা কথা বলেছিল সেই একজন আর তিনি এই নিয়ামত পেয়েছিলেন আউজুবিল্লার মাধ্যমে বলেন সুবাহ তিনি দুইটা বড় নিয়ামত পেয়েছেন আউজুবিল্লার মাধ্যমে একটা হলো সাত দরজ আল্লাহ আরবুল আলমিন খুলে তাকে বের হওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আর তাজকিয়ে করার জন্য পবিত্র করার জন্য বাচ্চার মুখে কথা ফুটিয়ে দিয়েছেন ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাই বেনিয়ামিনের ব্যাপারে যখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন আল্লাহ এই পানাহা চেয়েছিলেন আউজুবিল্লাহর মাধ্যমে তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওনার বাবাকে ওনার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন আবার ওনাকে যে স্বপ্নে দেখিয়েছিলেন শেষদার অত অবস্থায় আহাদা সারা কাউকা শামস কামার এগুলোকে শেষদা অবস্থায় দেখিয়েছিলেন ওই শেষদার বাস্তবায়ন বাইদের মাধ্যমে করিয়েছেন সিংহাসনে বসার পরে বলেন সালাম যখন কৌমকে বলেছিল যে একটা গরু জবাই করো মশার কৌমরা মশার উপর মিথ্যা তহবত দিয়েছিলেন আল্লাহ নবী ওই সময় তাদের এই কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণ করে করেছিলেন আউদু বিল্লাহিমের রজিব বা ওনার বাসায় মাহাজ আল্লাহ করেছিলেন আল্লাহ সুবাহ অটোমেটিক জীবিত হয়ে যাবে বলেন সব হয়েছিল কিসের মাধ্যমে 
অতএব আমরা আমাদের জীবনের প্রত্যেকটা বিপদে প্রত্যেকটা মুসিবতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইব কিসের মাধ্যমে জন্ম দিয়েছ কোন বিবাহ ছাড়া তোমার কোন স্বামী নাই এটা আল্লাহ রবুল আলম সুরা মারিয়ামে এবং সুরা আলেম রায় দুই সুরাতে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন ঘটনাটা তোমার স্বামী বিহীন তুমিও তো জন্ম নেও নাই তোমার বাবা ছিল মা ছিল কিন্তু তুমি সন্তান জন্ম নিয়েছ তুমি দাবি করো এই সন্তানের কোন বাবা নাই এটা আল্লাহর আদেশে হয়েছে আমরা এটা মানি না বরং তুমি জিনার মাধ্যমে নাউজুবিল্লাহ বলেন তুমি জিনার মাধ্যমে এই সন্তান দুনিয়াতে আগমন করিয়েছো তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে নারী আমান সালাম আউজুবিল্লাহ বলে পানাহ চেয়েছেন আর এই বরকত আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুইটা নিয়ামত দিয়েছেন এক নাম্বার নিয়ামত হলো অভিভাবকত্বহীন এই শিশুর অভিভাবক আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন বলেন সবাই আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন ফতাকাবলাহ রব্বুহা বিকবুলিন হাসানিন ওয়া আনবাতাহা নাবাতান হাসানান ওয়া কাফফালাহা যাকারিয়া আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন আমার বান্দি আমার কাছে পানাহ চেয়েছে जकारियामक আল্লাহ বলেন রাজকীয় জিনিস এগুলো বাহিরের বাজারে কোথাও দেখা যায় না কিন্তু তার মেহরাবে এগুলো আছে তিনি জিজ্ঞেস করলেন তোমার জন্য এই নিয়ামত গুলো কোন জায়গা থেকে আসলো মরিয়ম জবাব দেন ইসলাম বলেন এগুলো এসেছে আমার আল্লাহর পক্ষ থেকে আর আল্লাহ যদি কাউকে রিজিক দেন দুনিয়ার মানুষ প্রতিবন্ধকতা দিয়ে রিজিক কে বন্ধ করতে পারে না বরং আল্লাহ যদি খুশি হয়ে কাউকে রিজিক দেন রিজিক এমন দেন যে হিসাব করার কোন যন্ত্র থাকে না আজকে এই নিয়ামত আজকে এই ফল কালকে আরেক ফল নতুন নিত্য নতুন নতুন আপনি ধারণা করে পারবেন না কি পরিমাণ নিয়ামত আল্লাহ দিতে পারে বলেন সবাহ তিনি পেয়েছিলেন এটা কিসের মাধ্যমে পবিত্র ঘোষণা করা সুরা মারিয়াম আল্লাহ রবুল আলমিন আঠাইশ নম্বর আয়াত থেকে শুরু করেছেন লোকেরা বলা বলি করতে লাগলো ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা হয় ওই সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করে দিলেন লোকেরা বলতে লাগলো কলু কেইফানু কাল্লিমু মানকানা ফিল মাহদি সবিয়া ও বোকা কিভাবে এই ছোট শিশু কথা বলবে যার দিকে তুমি ইঙ্গিত করাও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শিশুর মুখে বাণী ফুটালেন শিশু বলতে লাগলো কলা ইন্নি আবুদুল্লাহি আতানিয়াল কিতাব ওয়া জালানি নাবিয়া মরিয়ম আলাইহিস সালামের কাছে বলার পরে মরিয়ম আলাইহিস সালাম তার সন্তানের দিকে দেখায় দিল 
লোকেরা বলতে লাগলো কালু কেইফা নুকাল্লিমু মান কানা ফিল মাহদি সাবিয়া দুলমাই যে শিশু শিশু দোলা খায় ওই শিশু কিভাবে কথা বলবে এটা তো বোকা আমি বলেন নাউজুবিল্লাহ কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কথা ফুটালেন ঈসা আলাইহিস সালাম বলা শুরু করলেন কালা ইন্নি আবদুল্লাহ লোকেরা তাকিয়ে রইল ওনার দিকে উনি বলতে লাগলেন আমি আল্লাহর বান্দা শুধু কিতাবি দেন নাই আমাকে আল্লাহর একজন পয়গাম্বর হিসেবে মনোনীত করেছে কথা বলতেছে এগুলো দোলমার কথা এরপরে তিনি বলেন আমি যেখানেই থাকি বরকত আমার সাথে থাকবে এরপরে বলেন আল্লাহ আমাকে আদেশ দিয়ে বলেছেন আমার নবী যতদিন জীবিত থাকবে নামাজ কোন ভাবে ছাড়তে পারবেন না আর জাকাত কোন ভাবে ছাড়তে পারবেন না বলেন কে বলেছেন কাকে বলেছেন নবীকে শিশু ও শিশু ওদের দৃষ্টিতে যিনি শিশু দোলনা থেকে তিনি বলতেছেন আমাকে বলেছেন আমাকে দুনিয়াতে জন্ম দেওয়া থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে যখন আমার নামাজের এবং জাকাতের সময় হবে আল্লাহ যখন সময় করবেন ওই সময় থেকে যতদিন জীবিত থাকবো ততদিন নামাজ জাকাত ছাড়া যাবে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের জন্য এটা কোরআন করিমে আয়াত করে উপদেশ হিসাবে লিপিবদ্ধ করেছেন বলেন সোবাহ তাহলে যতদিন জীবিত থাকবো নামাজ আর জাকাত ছাড়া আল্লাহ নবী বললেন নির্বাচিত হয়ে এসেছি বাবা বিহীন মা বাবা মা বিহীন আদম কে যেই মা বুত সৃষ্টি করতে পারেন সেই মা বুত তো শুধু একজনকে ছাড়া আরো আগে করতে পারেন বলেন সুবাহান যে আল্লাহ বাবা মা ছাড়াই আদমকে সৃষ্টি করতে পারেন সেই আল্লাহ বাবা মার মাধ্যমে যেমন সন্তান বানাতে পারে শুধু বাবা না থেকে মায়ের মাধ্যমে বানাতে পারে এটা আল্লাহর জন্য সহজ তিনি তো দুইজনকে ছাড়াই সৃষ্টি করে আগে দেখিয়েছেন এরপরে তিনি বললেন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাকে আমার মায়ের অনুগত্য বানিয়েছেন বলেন আমি মায়ের সাথে সদাচারণকারী হিসাবে আমাকে কবুল করেছেন অথচ ইসালাম এখনো ধন্যা এখনো আল্লাহ নবীদেরকে আল্লাহ নির্বাচিত করেছেন নবীরা কখনো কোনোভাবে কোন গুনাহে জড়িত ছিল না বলেন সোবাহান যদি নবীরা গুনাহে জড়িত হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ নির্বাচনে ভুল প্রমাণিত হয় ঠিক কিনা বলেন কেমন মানুষদের তিনি নির্বাচিত করলেন নবী হিসাবে যারা গুনা করে এজন্য আল্লাহর সকল নবীরা গুনাহ থেকে মুক্ত বলেন সোবাহান কোন নবী গুনার কোন কল্পনা করে নাই ইউসুফ আলাই সালামের কাছে যখন মহিলা এমন ভাবে দরজা বদ্ধ করে গুনাহের জন্য বারবার পীড়া দিচ্ছিল একবারও ইউসুফ আলাই সালামের মনে সুন্দরী এত নারী সারা দেশের সবচেয়ে সেরা সুন্দরী নারীটার সামান্য অনুরূপ তো তিনি হন নাই কেননা আল্লাহ রবুল আলমিন নবীদের ভিতর থেকে গুনাহের সকল সাবজেক্ট কেটে দিয়েছিলেন ভিতরে ওই শয়তান যে অসহসা দিবে সেই অসহসা প্রভাবটা সেখানে স্থির হওয়ার সুযোগ আল্লাহ রাখেন নাই তিনি বলেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাকে আমার মা বাবার আমার মায়ের প্রতি সদাচারণ হিসাবে কবুল করেছেন আমাকে আল্লাহ রবুল আলমিন উদ্যতকারী হিসাবে বানান নাই আমাকে আল্লাহ রবুল আলমিন জবরদস্তি জোর করে কোনো কিছু গ্রহণ করা জোর করে কারো সম্পদ গ্রহণ করা ক্ষমতা গ্রহণ করা এরকম কোনো কিছু বানান নাই বলেন সোবাহ 
আলোচনা মনে থাকে আউজুবিল্লা পড়লে কয়টা নিয়ে আমত পাওয়া যায় আউজুবিল্লা কি শুধু কোরআন তালাওয়াত আর নামাজে জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে যথাই বিপদে পড়ব সেথাই পানাহা চাই বল্লার কাছে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমনটাই শিক্ষা দিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র হাদিসে বিভিন্ন জায়গায় যখনই আপনার কুরিপুগুলো দেখা দেয় খারাপ জিনিস দেখা দেয় তখনই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আউযু বিল্লাহর মাধ্যমে পানাহ চেতে বলেছেন বলেন সুবহানাল্লাহ রাগ ভালো না খারাপ রাগ ভালো না খারাপ কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন দুইটা জিনিস मूल रास्ता राग हलो सब खराब मूल सबिकाठी সব খারাপের সাবিকাতি হলো রাগ আর মাদকতা মদের কারণে যখন মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যায় রাগান্বিত অতি রাগান্বিত হলেও মস্তিষ্ক হিতাহিত জ্ঞান থাকে না কি করবে সেই বোধ শক্তিটুকু থাকে না ঠিক কিনা বলেন যদি অতিরিক্ত রাগ হয় তাল্লাহ রব্বুল আলমিন রাগ থেকে মুক্তির জন্য কিছু অস্ত্র আমাদের দিয়েছেন बुझा जाए कंट्रोल ठीक ना बोले आदेश दे प्रचंड राग माथा आसले नीचे दिखे तक राग ता प्रकाश व्यक्ति निजे आटके दिए प्रकाश करीना लोक गो जो रागान्वित कर राग ता प्रकाश कर दी रागान्वित मानुष के दिए खराब क्ष करान सहज एक संबरण रागान्वित मानुष के 
সহজে রাগ কমানোর জন্য সহযোগিতা করা এটা অনেক ভালো কাজ সান্তনা দাও এটা কি সান্তনা দাও ধৈর্যের সবক দাও এটা অনেক ভালো কাজ কারণ রাগে যদি আপনি প্রশমিত করতে না পারেন এখানেই শয়তান আপনাকে বিভিন্ন খারাপ কাজে বাধ্য করে ফেলবে বুখারী হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহর কাছে একজন সাহাবী এসে বললেন আনাস ইবনে মালিক বলেন আল্লাহর হাবিবের কাছে একজন এসে বলে না উসিনি হাবিব আমাকে উপদেশ দেন কোন কাজটা করলে আমি ভালো থাকতে পারবো কোন কাজ করলে সব গুনাহ বলে আমার ভিতরে চলে আসবে বলেন সুবহানাল্লাহ এটা আরেক হাদিসে বুঝা আরেক হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এই উপদেশ চাওয়াটা উনি যে চাইছেন যে আমাকে উপদেশ দেন উপদেশ এমন উপদেশ যেটার মাধ্যমে আমার সব ভালো হয়ে যাবে আল্লাহ হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এক কথা উত্তর দিলেন না তাহলে কখনো রাগান্বিত হয়ো না আবার দ্বিতীয়বার বললেন না উসিনি রাসূল রাগের ব্যাপারে উপদেশ দেন আমি পেয়েছি আবার দুই নাম্বার উপদেশ দেন আমাকে আরো উপদেশ দেন যাতে ভালো থাকতে পারি রাসূল বললেন না তাহলে রাগান্বিত হয়ো না তৃতীয়বার আবার বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আর বাড়িয়ে দেন রাসূল বললেন না তাহলে রাগান্বিত হয়ো না যতবার সাহাবী বললেন উপদেশ দেন ততবার রাসূলুল্লাহ বললেন একটাই মাত্র উপদেশ কখনো রাগের সময় রাগান্বিত হইও না বলেন সুবহানাল্লাহ কারণ এটা যদি ধরে রাখতে পারো তাহলে অনেক কিছুই সহজ হয়ে যাবে যতবার ঘুরালেন হাদিসে আছে ফরাত্তা জামিরান বারবার তিনি এটা তাকরার করছে যে উপদেশ দেন উপদেশ দেন উপদেশ দেন রাসূল বললেন কলা লা তাহদাম রাগান্বিত হইও না এটা যদি ঠিক রাখতে পারো তাহলে তোমার জন্য অনেক বড় পুরস্কার কেমন পুরস্কার रागिएगर प्रकाश कर सकल प्रकाश करो न এই নিয়ামতের কারণে এই দর্জের কারণে এই কষ্টের কারণে কিয়ামতের এই ময়দানে আমি তোমাকে পুরস্কার দিচ্ছি বলেন সুবহান এবার রাগ কিভাবে কন্ট্রোল করবেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনটা উপদেশ আমাদেরকে দিয়েছেন তিনটা জিনিসের মাধ্যমে রাগকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারেন যদি আমরা রেগে যাই তখন দেখবেন রাগান্বিত মানুষকে কোন একটা নির্জন জায়গায় বসতে হয় বসলে সে আস্তে আস্তে রাগটা কমতে থাকে ঠিক কিনা বলেন রাগলে তাকে হাত ধরে এক জায়গায় বসালে যেন চেয়ারে বসালে বসালে রাগটা আস্তে আস্তে নির্জন জায়গা হলে লাস্টটা আস্তে আস্তে কমতে থাকে এটা পরীক্ষিত বাস্তবতা রাগান্বিত হলে ওই মানুষটা একটু রিফ্রেশ হয় হাত পা গুলো দোয় এই দোত করার মাধ্যমে তার ভিতর থেকে আস্তে আস্তে রাগ কমতে থাকে এটা আমাদের পরীক্ষিত বাস্তবতা দৈনন্দিন এভাবেই রাগান্বিত মানুষগুলো রাগকে প্রশমিত করে একটু একটু করে রাগ কমতে থাকে चिंता के प्रसारित रसुल्ला पर्त गुन्नतर सब गो पाव राग और कंट्रोल रसुल्ला तीन टाइम दिल राग कमान एक नम्बर उपदेश বুখারী 3282 নম্বর হাদিস 
عن معز بن جبل رضي الله تعالى عنه قال استبد رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم واغرق في رسول الله معز بن جبل বলেন আল্লাহর হাবিবের সামনে দুইজন ব্যক্তি এক অপরকে এত রাগান্বিত হলো এক অপরকে গালি গালা শুরু করলো বিশ্রী ভাষায় কথা বলা শুরু করলো একজন আরেকজনের জিগে তেড়ে যাচ্ছে রাগান্বিত মানুষ একজন আরেকজনকে মেরে ফেলবে মারবে فقال النبي صلى الله عليه وسلم আল্লাহর হাবিব তখন মুআজ ইবনে জাবালকে বলেন ইন্নি লা আলিমু ইন্নি লা আলামু কালিমাতান লাউ ক্বালাহা লা যাহাবা আনহু মা যালিকা ওয়া হিয়া কাউলুহু আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম রাসূলুল্লাহ মুআজ কে বলেন ও মুআজ আমি না আমি এমন একটা কালিমা জানি যে কালিমাটা এই দুই ব্যক্তি যদি একবার মুখ দিয়ে এখন বের করে অটোমেটিক তাদের মাথার থেকে শয়তান চলে যাবে রাগটাও চলে যাবে বলেন সুবহানাল্লাহ মুআজ ইবনে জাবাল বলেন কালিমাটা কি ইয়া রাসূলুল্লাহ রাসূল বলেন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম রাগান্বিত মানুষ যদি এটা বলে আল্লাহর কাছে পানাহ চায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার মাথাটাকে ঠান্ডা করে দেয় তাহলে রাগ উঠলে করব কি আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির অথবা আমাদের চোখের সামনে কারো রাগ উঠলে তাকে বলবো ভাই এই দোয়াটা পড়ো নিজের উঠলো পড়বো বা আমাদের চোখের সামনে বা আমার সাথে কেউ রাগান্বিত হয়ে আসলে তাকে বলবো আউযু বিল্লাহ পড়ো আউযু বিল্লাহ পড়লে রাগ খোপ এগুলো সব মিটিয়ে দিবে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ বললেন আউযু বিল্লাহর মাধ্যমে রাগ কে কমাও দুই নাম্বার আল্লাহর হাবিব বলেন রাগান্বিত কোন মানুষ রাগ উঠলে তাকে ধরে মাটিতে বসিয়ে দাও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাগটাকে কমিয়ে দিবে যেমন আপনি চেয়ারে বসে রাগ কমা চেয়ার থেকে একটু নিচে নেমে ফ্লোরে বসলে রাগটাও কমবে শূন্যতে পালন হবে বলেন সুবহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ বলেন ইত্তাকুল গদাবা গদব থেকে বেঁচে থাকো রাগ থেকে বেঁচে থাকো ফাইন্নাহা জামরাতুন এটা একটা অগ্নি শিখা রাগটা একটা অগ্নি শিখা তুকাদু ফি কলবি ইবন আদম যুক্তি দিচ্ছেন হাদিসের মাধ্যমে আবার যুক্তি দিচ্ছেন দেখো না রাগান্বিত হলে মানুষের এখানে রক গুলো কথা বলতে গেলে ফুলে যায় ঠিক কিনা বলে কথা বলতে গেলে রাগান্বিত মানুষ এখানে দেখবেন স্পষ্ট রক দেখা দেয় এখানে রক গুলো কথা বলতে গেলে ফুলে যায় এই যে ফুলে যাচ্ছে এটা ভিতরে অগ্নি শিখার স্ফলঙ্কের কারণ আল্লাহ হাবিব বলেন মহমরাতি আইনাই রাগ উঠলে মানুষের দুই চোখ লাল হয়ে যায় এটা ভিতরের এই অগ্নি শিখার অগ্নি শিখার প্রজ্বলনের কারণে মানুষের রক গুলো যেমন ফুলে যায় বেশে উঠে আবার চোখ গুলো লাল হয়ে যায় কেড়ে নিয়ে যাবে চেয়ারে বসলো রাগ কমবে মাটিতে বসলে দ্রুত কমবে মাটিতে বসলে ফ্লোরে বসলে দ্রুত এটার সাথে ব্রেনের একটা কারণ ব্রেন থেকে আসে তো সেখানে বসলে আস্তে 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 দ্রুত কাজ করে ব্রেনটাকে সফট করে দেয় আল্লাহ সোবানা রাগ তুলে দেয় তাহলে এক নাম্বার হলো রাগ উঠলে আমরা কি বলবো সবাই বলেন রাগ উঠলে এই দোয়া করবো আর দুই নাম্বার হলো বা আমাদের সামনে কারো রাগ উঠলে তাকে ধরে বা নিজের উঠলো রাগ উঠলে নিজে মাটিতে তিন নাম্বার অস্ত্র রসুল্লা বলেন আবু দৌ চার হাজার সাতশো চৌরাশি নাম্বার হাদিস আগুন দিয়ে বানিয়েছেন শয়তানের স্বভাব আর শয়তানকে বানিয়েছেন আগুন দিয়ে আর আগুন কে পানি দিয়ে নিবিয়ে ফেলা যায় আগুন জ্বললে উপরে পানি ডালে বন্ধ হয়ে যায় ঠিক কিনা বলে বললেন একটা এই রাগটা আসে শয়তানের পক্ষ থেকে দুই শয়তান আগুনের তৈরি তিন আগুন কে পানি দিয়ে দমন করে দেওয়া যায় অতএব কোন ব্যক্তির যদি রাগ উঠে সে যেন উজু করে নেয় 
ওযু করলে সেই রাতটাকে আল্লাহ সরিয়ে নেবেন বলেন সুবহানাল্লাহ তাহলে রাত পাইলাম কয়টা এক নাম্বার পড়ব সবাই পড়ায় আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিমের মাধ্যমে রাত কমানোর ওষুধ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ দুই নাম্বার বলেছেন ফালিয়ালজিদ বিল আরদি রাত যখন কারো মাথায় ওঠে তখন তাকে জমিনের সাথে বসিয়ে দাও আউযু বিল্লাহ পর জমিনের সাথে বসিয়ে দাও তিন নাম্বার আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন রাত যখন ওঠে ওই ব্যক্তিটাকে হয় মাটির সাথে বসাও না হলে বাথরুমে পাঠিয়ে হুজুর ব্যবস্থা করে নাও বলেন সুবাহ খারাপের দরজা হলো মাদকতা আর রাগ আল্লাহ এগুলো থেকে আমাদের বাঁচার তৌফিক দিক বলেন আর তাহলে এই রাগকে কন্ট্রোল করার জন্য হাদিস রসুল বললেন প্রথম অস্ত্র আউদুবিল্লাহিমিনের কারণ আমি তো তার কাছে গিয়ে সময় নষ্ট করার দরকার নাই সে তো দুনিয়ায় আমার খলিফা ঠিক কিনা বলে দুনিয়াতে সে আমার কাজটাই তো করতেছে মানুষের মাঝে ফেতনা সরাচ্ছে মানুষকে বিভ্রান্তি করছে মানুষকে অসুয়াসা দিচ্ছে নামাজের দিকে যায় যে যায় তাকে ধরে টেনে থিয়েটারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে অশ্লীলতা হাজির হয়ে যায় একজন এক দিক থেকে দোকা দেয় আর একজন আরেক দিক থেকে দোকা দেয় আর একজন আরেক দিক থেকে দোকা দেয় চতুর্দিক থেকে আপনাকে দোকা দিবে যাতে আপনি একজনের তা মোকাবেলা করলো আরেকজনের ফাঁদে জালে আটকে যান শয়তানের দলগুলো তার আশেপাশের থেকে দূরে সরে যা একটা দুইটা না অন্তত দশ পর্যন্ত বিশটা শয়তান আসবে বিভিন্ন জন বিভিন্ন যুক্তি নিয়ে আপনার মাথায় হাজির হবে কেউ ভালো শুরুতে যুক্তি দিবে কেউ খারাপ শুরুতে শয়তানের উদ্দেশ্য হলো আমার জালে আটকা না পড়লে দ্বিতীয় তৃতীয় ওইভাবে যাতে যে কোনো একটা জালে আটকা পড়ে যায় আর ওই লোকটাকে যাতে জান্নাতের পথ থেকে সরিয়ে জাহান নামের দিকে নিয়ে যেতে পারি বলেন না অঞ্জলি আল্লাহ বলেন একশো শয়তানও যদি তোর কাছে আসে বান্দা এক লাখ শয়তানও যদি তোর কাছে আসে তাদাতকারু আমি মাহবুদের স্মরণ করো সবচেয়ে ভালো স্মরণ আজকে নামাজে সারা সারা দিনে অন্য যে কোনো কাজে এক দুইবার আউজ বললে পড়েছেন একটু হাত তোলেন তো মার্শা আল্লাহ বলেন মার্শা আল্লাহ আমাদের তাপসির ক্লাস সাত ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ যে জিনিসটা চাওয়া হচ্ছে সেটা আল্লাহ না দিল সময় একটা জিনিস ওই জিনিসটাকে আল্লাহ হেফাজত করে দিবেন যেটা বড় বিপদে আক্রান্ত হতো ধরেন আপনার তিনটা কন্যা সন্তান আল্লাহর কাছে বারবার ছেলে চাচ্ছেন আল্লাহ রবুল আলমিন হয়তো আপনাকে ছেলে দিবেন যদি ছেলে না দেন হয়তো বা তিন জনের মাঝে একটা মেয়ে আক্রান্ত হয়ে দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যেত ওই দুরারোগ্য রোগ থেকে ছেলে না দিয়ে হলেও একটা মেয়েকে বাঁচিয়ে দিয়ে সহযোগিতা করবে 
হয় যা চাচ্ছে ভূমিকা দিবে না হয় মাথার উপর যে বড় বিপদ ওই বিপদ সম্পর্ক থেকে একটা বিপদ আল্লাহ সরিয়ে নেবে বলেন সুবহান তিন নাম্বার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আল্লাহ তুমি যা চাচ্ছো তাও দিলো না মাথার উপর থেকে বিপদ সরালো না নিশ্চিত জেনে রাখো প্রত্যেকটা দোয়াকে আল্লাহ কিয়ামতের ময়দানের জন্য জমা করে রাখছেন কিয়ামতের ময়দানে যখন আটকে যাবা তোমার দোয়াগুলো আল্লাহ ছেড়ে দিবে शैतान शयतान अपना पढ़ार माध्यम दूर हो गल पढ़ारमे दूर हलो तीन बार पढ़ल पढ़ले शयतान दूर हो जाए एक दुई थे नये बार पर्त पढ़ल पढ़ार माध्यम शयतान दूर हो दशम बार पर्त दिन शयतान के दूर कर दें आल्ला शैतानीब शुदुम सकाल बल्लासर तीन आयात तरह तीन बार आउजुबिल्ला सकाल सकलेजर शुद्ध हो जाए 
বলেন না হইছে একদম শয়তানের কাজই হলো সালাম ফিরানোর পরে আপনাকে কাজে ব্যস্ত করে দিন এই এই কাজটা তো করা হয় নাই মুসল্লা থেকে উঠে আপনার কাজে চলে যাবে এটা অসহ সেটা কার কেন রসুল্লাহ সুন্নাত হলো নামাজের পরে দীর্ঘক্ষণ বসে ওজিফা করা বিভিন্ন দোয়া আছে দোয়াগুলো পাঠ করা কোরআন তেলাওয়াত করা তারপরে আস্তে কাজের দিরে সুস্থে কাজের দিকে যাওয়া অন্তত পাঁচ সাত দশ মিনিট বসে দোয়াগুলো পাঠ করা এটা রসুল্লাহ ওজি ফজরের পরে আল্লাহ হাবিবের ওজিফা হলো ইসলাম পর্যন্ত সূর্য উদয় পর্যন্ত সূর্য উদয় পর্যন্ত সূর্য উদয় পর্যন্ত বসে জিকির বড় কাবা করতে সূর্য উদয়ের তেইশ মিনিট পরে করে তারপরে রসুল্লাহ বিভিন্ন কাজে যেতেন আল্লাহ হাবিব বলেছেন এভাবে যদি কেউ করে আল্লাহ রবুল আলমিন তার আমল নামা একটা কবুল হজ আর কবুল উমরা সব লিখে দেন এই কাজটা আপনি যদি সজরের আউলতে নামাজ করেন তাহলে কঠিন হয়ে যায় যেমন রাসূল বলেছেন আসফিরু বিল ফজ ফা ইন্নাহু আউযামু লিল আজ সকাল সকাল করে ফজর পড়ো এটা সওয়াবের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী বলেন সবাই যত বেশি আলো হবে সওয়াব তত বেশি আমল নামাজ হবে কারণ কারণ আপনি যদি একটু সময় নিয়ে ফজরটা পড়েন তাহলে ইসলাম পর্যন্ত বসে থাকতে আপনার মাঝে বিরক্তি আসবে ধরুন 4:50 ফজর রক্ত হয়ে যায় পাঁচটা থেকে আপনি নামাজ পড়তে পারেন চারটা পঞ্চাশ এখন সেহারির শেষ সময় হলো চারটে পঞ্চাশ পাঁচটা থেকে আপনি কারণ সেহারির শেষ সময় আর নামাজ শুরু করার মাঝখানে রসুল্লাহ বলেছেন পঞ্চাশ আয়াত তলাত পরিমাণ সময় রসুল্লাহ বিরোধী দিতে বলেছেন পাঁচটায় ধরেন আপনি পাঁচটায় যেহেতু রক্ত শুরু পাঁচটায় নামাজটা পড়ে ফেললেন পাঁচটায় নামাজ পড়লে এরপরে আপনার একেবারে ফজরের শেষ সময় ছয়টা উনিশ বিশ সেখান থেকে ছয়টা নয় ছয়টা নয় শেষ সময় পাঁচটা নামাজ পড়লে ছয়টা নয় এটার সাথে আরো তেইশ মিনিট যোগ করে সেই দীর্ঘ দেড় ঘন্টা সময় আপনার মশলায় বসে থাকতে হয় এই জন্য আপনি যদি নামাজটা পনেরো ছয়টায় পড়েন অথবা পাঁচটা পঞ্চাশে পড়েন নামাজ শেষ করে পনেরো বিশ মিনিট বা তিরিশ মিনিট সময় মশলায় বসে অ্যাস্টাকটা পড়তে পারেন ঠিক কিনা বলেন দেড় ঘন্টা বসে থাকা কিন্তু অনেক বড় কিছু অনেকেই পারবে না এই জন্য রসুল বলেছেন যত সকাল করে ফজর করবা তত বেশি নিয়ামত পাবা বলেন সুবাহান আগামী ফজর পর্যন্ত আরো সত্তর হাজার ফেরেস্তা দোয়া করবে রাতের মাঝে যদি বান্দা মৃত্যুবরণ করে সন্ধ্যায় পরে যদি আগামী ফজরের আগ পর্যন্ত রাতের মাঝে বান্দাটা মৃত্যুবরণ করে বোকারের বর্ণনা রসুল বলেন মাতা শাহিদান ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন শাহাদাতের মৃত্যু হিসাবে কবুল করে নিবে তাহলে এখনো আউজুবিল্লাহ আছে না নাই আছে না নাই সব জায়গায় আপনি অ্যাপ্লাই করবেন তিন নাম্বার রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আমরা অনেকে সফরে যাই না ধরুন এখান থেকে রওনা দিয়ে রাঙ্গামাটি গেলাম খাগড়াছড়ি গেলাম বিভিন্ন জায়গা যেতে পারেন ইন্ডিয়া গেলাম রসুল্লাহ বলেন যেই জায়গায় যাবা ওই জায়গায় পাওতা রাখার আগেই এই দোয়াটা পড়ে নাও আল্লাহ রাবিব বলেন যদি আল্লাহর কাছে আরো জুবিল্লা বলে পানাচে নামো প্রথম পাটা দাও আবার তিন দিন থাকো পাঁচ দিন থাকো যতদিন ট্যুরে থাকো ভ্রমণে থাকো আবার তুমি ফিরে আসা পর্যন্ত দুনিয়ার কোন শক্তি তোমার ক্ষতি করতে পারবে না বলেছেন কে রসুল্লাহ বলেছেন কে বিশ্বাস হয় রসুল্লাহ বলেন আল্লাহর কাছে এই দোয়া পড়া অথবা রজিম পড়ে আল্লাহর কাছে যদি পানা হাঁচাও এটা যদি না পারো অন্তত পরে পানা হাঁচাও রসুল বলেন লামিয়া দুর্রাহু সেই উন সাপ থাকুক বিচ্ছু থাকুক কত কিছু থাকে জমিনে জেন থাকুক অনেক কিছু থাকবে তোমার ক্ষতি করার মতো কেউ ক্ষমতা পাবে না হাত 
তিন দিন পাঁচ দিন যতদিন এখানে থাকো ওইখান থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত কোন ধরনের আল্লাহর সৃষ্টি তোমার ক্ষতি করবে না যদি পাটা রাখার সময় পরে নাও যতদিন সময় লাগবে ওই সময়টা পড়বে না আউজুবিল্লাহিমিনের এটার যে অর্থ আউজুবিল্লাহিমিনের রজিমের প্রায় কাছাকাছি আল্লাহ তার অন্তরটা চান আপনি কার কাছে বানা চাচ্ছেন তোমার হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহর কাছে চলে যা আল্লাহর নাম স্মরণ করে আউজুবিল্লাত করে একজন ভালো দীর্ঘ সময় নিয়ে নামাজ পরে মসজিদে বসে থাকতেন বলেন সোবাহান এটা অত্যন্ত বড় গুণ বড় গুণ হলো ধরেন আসরের নামাজ পড়ে আপনি ইচ্ছা করলে একটু হাতাহুতি করতে পারেন বাহিরে যেতে পারেন কিন্তু এটা না করে আপনি যদি মাগরিব পর্যন্ত মসজিদে বসে থাকেন রসুল্লাহ বলেন ইন্তাজার মুসল্লি যতক্ষণ বসে থাকবে ততক্ষণ তার আলু নামে আল্লাহ নামাজে সব দিতে থাকবে অনেক বড় গুণ কারণ সালাম ফিরানোর পরে শয়তা অসি অনেক প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে আপনি বসে থাকা মাগরিব পরে মসজিদে বসে থাকলেন আওয়ামীনের নামাজ পড়তে থাকলেন দোয়া করলেন জিগির করলেন যদি কাজ না থাকে আর যদি আপনার ডিউটি থাকে তাহলে এইরকম ইবাদতের দরকার নাই আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন কাজ শেষ করেই রিজিকের সন্তানে চলে যাও ধরুন আপনার ডিউটি আছে এখানে আপনার সুফিগির দরকার নাই জোর থেকে আসার পর্যন্ত মসজিদে বসে থাকবেন এটা প্রতারণ যদি কাজ থাকে সেই কাজ করো আর কাজ না থাকলে অহেতুক আড্ডা না দিয়ে নামাজের শুরুতে বসে থাকো দোয়া করো যা আছে অন্তত সোহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ পড়তে থাকো বেশিরভাগ সময় বালক কে মসজিদে দেখা যায় কিন্তু এসার নামাজের পরে ফজর পর্যন্ত বালক কে আর খুঁজে পাওয়া যায় না তার বৃদ্ধ বাবার খেতমতে রাতে বেশি দরকারের জন্য চলে যেতেন দিনে খেতমত করে সে সময় পেলে আবার বসে যেতেন আল্লাহ রিজিকের সন্তানের পরে যতক্ষণ সময় পেতেন মসজিদে বসে বসে আল্লাহর ইবাদত করতেন ওমর রাজি আল্লাহ তালা এই গুণের কারণে লোকটাকে প্রচন্ড ভালোবাসতেন বলেন একদিন রাতে এই বালকটা এসার নামাজ শেষ করে হাদিস বলছি বাইহাকির হাদিস তিনি হাসান সনাদ বর্ণনা করেছেন এসার নামাজের পরে ওই বালক বাসার দিকে যাচ্ছিল প্রতিদিন এসার নামাজের পরে বাসায় যায় বাসার মাঝখানে বাসার রাস্তার মাঝখানে একটা সুন্দর মেয়ে এই যুবক বালকটাকে অনেকদিন ধরে টার্গেট করে কুপ্রস্তাব দিয়ে আসছিল কিন্তু বালক আল্লাহর বয়ে এতটা বেশি আল্লাহর বয়ে ভীতু এদিক সেদিক সে তাকায় না আল্লাহর জন্য সবকিছু থেকে মুক্ত থাকে বলেন সোহান এই মহিলা অনেকদিন ধরে কুপ্রস্তাব দিয়ে আসছে আজকে মহিলা ফন্দি করেছে যে যে কোনো ভাবেই হোক আমি আর আমার সহযোগী যারা আছে তাদের মাধ্যমে ধরে ওই বালককে জোর করে আমার ঘরের ভিতরে নিয়ে আসব খারাপ কাজ করার জন্য বলেন না বালক আসার নামাজ শেষ করে রাস্তা ধরে যাচ্ছিলেন বাসার দিকে ওই মহিলা আর বাড়ির আঙ্গিনা আর কাজ দিয়ে যখন যাচ্ছিলেন বালককে জোর করে ধরে মহিলা ঘরের ভিতরে নিয়ে যাওয়ার জন্য টানা হেসরা করা শুরু করলেন বালক দেখলেন সত্যি দেদাদের সাথে কুলে উঠা সম্ভব না 
এজন্য মনে মনে তেলাওয়াত শুরু করলেন महिला भय पे गल बालक घर दरजा नहीं फेले दिए आसलो बालक बीते बाबा बुजते जिज्ञास कर लो तुम्हार तेलवाद कर रेर मध्य दफन कर समसम्राज्यपति मस्जिदे बस समय तलवाद कर शयतान आसलो तरह से मध्यम शयतान के दूर कर लें आल्ला घुष दीते मन चाय आल्लाये हाथ फिर महिला <laughs> আল্লাহর ভয় যদি দুনিয়ার অপকর্মগুলো ছেড়ে দাও 
তোমাকে আমি মাবুদ এমনি ছেড়ে দিব না দুইটা জান্নাত দিয়ে ধন্য করব বলেন সবাই তাহলে সেখানে আউযুবিল্লাহ আছে না নাই আর আউযুবিল্লাহ না হলে কোরআনের কোনো তাহলে শয়তান গুলো সব পালাতে থাকবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন আমরা যে বললাম সফরে গেলে পা রাখার আগেই পড়বেন আউযু বিকালিমাতিল্লাহি তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাক অথবা আউযু বিল্লাহি মিনাস শাইতানির কি ধরনের ক্ষতিকারক জিনিস জমিনে আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তা আমাদের বলেছেন ইমাম তিরমিজি সুনান তিরমিজির হাদিসে বর্ণনা করেন রাসূল বলেন ইন্নি আরা মা লা তারাউনা আমি যা দেখি তোমরা তা দেখো जमीन थे फेरस्ता क्षति नागर थे प्रशंसा कर पानी बे गत एक सप्ताह आल्ला कान्ना कर मिनिट समय खुजे पावा जहांगीदे शुने चोक दिए पानी बेर ए रकम नजर मुखर भाथर छोट छोट खंड गो ढुक रखते दात गो के खीचे रखत जिज्ञास कर लें क्यों मुखर भ मुखर 
তোমাদের স্ত্রীদেরকে নিয়ে কখনো তোমরা বিছানায় উঠতা না আল্লাহর বয়ে রসুল বলেন আল্লাহর বয়ে গর থেকে বের হয়ে আল্লাহকে কোন রাস্তায় পাওয়া যায় সেই রাস্তাটা খুঁজতা স্ত্রী নিয়ে খাটে উঠতা না ভয় করত শুধু তোমাদের সফরে নামলেই এখানে অনেক ভালো জিনিস আছে অনেক খারাপ জিনিস আছে ক্ষতি করার মতো অনেক কিছু আছে তুমি এজন্য অবশ্যই সফরে পা রাখার পরে তুমি পড়ে নিবা এতটুকু পড়লে আবার ফেরা পর্যন্ত কেউ ক্ষতি করতে পারবে না তিন নাম্বার রসুল বললেন ইজা ফাজিয়া হাদুকুম মিনান নাউমি সালিয়া কুল আউযু বি কালিমাতিল্লাহি তাম্মাতি মিন গদাবি ওয়া ইকাবিহি ওয়া শাররি ইবাদিহি ওয়া মিন শাররি হামাজাতি শায়াতিন ওয়া আন ইয়াহদুরুন ফা ইন্নাহা লা তাতাদুররা যদি তোমার ঘুমের মাঝে হঠাৎ দুঃস্বপ্ন দেখো ঘুমের মাঝে যখন ভয় পেয়ে যাও তখন পড়ো আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম চোখের নজর থেকে মুক্তির জন্য দোয়া করেছেন আমার হাসান হুসাইন কে রক্ষা করো আর চোখের যে খারাপ বুদিষ্টি আর নজর মানুষের বড় মারাত্মক ক্ষতি হয় এই নজর এই নজর লাগলে সন্তানদের অসুখ হয়ে যায় স্বাস্থ্য কমে যায় স্বাস্থ্যে হানি ঘটায় সেখানে রসুল্লাহ আমাদের শিখিয়েছেন সেখানেও আল্লাহর কাছে পানা চাও আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমার সন্তান তাকে সুস্থ রাখবেন বলেন সোহান আল্লাহ এখানে আউজুবিল্লা আছে না নাই এভাবে বিভিন্ন জায়গায় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাহ আউজুবিল্লাহ তালকিন আমাদেরকে দিয়েছেন আউজুবিল্লাহ শুধু নামাজে আর কোরআন তালো আতে না বরং যে জায়গায় বিপদে পড়ব ওই জায়গায় পড়ব আউজু আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে আউজুবিল্লার মাধ্যমে পানা হাসা তৌফিক দিক বলে না সুরাতুন্নাস আমরা মশ করবো আজকে